वेलकम टू फ्ललेस मैथामेटिक्स आज हमारे डेफिनेट इंट्रिगल पार्ट टू तुम्हारे आगे दिन डेफिनेट इंट्रिगल की की आज से रिलेटेड तुम्हारे एक धारणा दिए चैप्टार के जो लिमिट मेन्शन कर दीचे से लिमिट कि बसब तो आपार लिमिट लोअर लिमिट को अप्लै करब से रिलेटेड दोटो अंक तुम्हार आईबीपिर ओपर और एक मेथड अब सबस्टिट्यूशन ओपर से लिमिट चेन्जर बेपारो सब बुझिए दिए अच्छा एरपर आगे दिन जगह से पुरानो मान तुम मेथड अब सबस्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन बैपार्स अंक गोपे एक तीन लाइन निव ढुके लिमिट जो तो मेन्शन कर मान कर चैप्टर निव पार्ट ओके तो आज देखो ना संज्ञार सहाज समाकलन निर्णय से रिलेटेड कतगुल सूत्र आज तुम्हारे जो अंक गो कर तक सूत्र गो क्या जिन आज समाकरण संज्ञा तुम्हारे देवे समाकरण संज्ञा अथवा धर दिल तुम्हारे कोश्चन जो जो फल सीमा रूपे निर्णय करो जो आस्ते आस्ते तुम्हारा दिए तो जाने देखो दीर्घ जमन शुरू ही जो फल सीमार रूप निर्दिष्ट समाकल संज्ञार सहाजे मान निर्णय करो ठीक से संज्ञार सहाजे मान निर्णय करते गले समाकरण संज्ञा जानते हैं एक जिस आता हे तुम मेथड आज एक तुम्हार एन टाइप मेथड सूत्र गूत्र गो एकदम फार्स्ट देखो तुम्हारा देखते पा देखो कि आज ना वन प्लस वन प्लस वन डट 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 वन मान धरो मान ये तुम आर इक्ल टू आज सामिशन अब आर इक्ल टू वन टू एन धरो एन संख्यक एक जोग फल ठीक एन संख्यक एक जो फल से आगे पढ़े स्टैटिस्टिक मान जो चैप्टर गोनेशन पढ़े से भेद मान मध्यक तो सामेशन साथचित तो सूत्र देखो कि दिए आर इक्ल टू वन टू एन मान कि ना एन संख्यक एक तरह जो फल की है ना एन है बेसिक कन्सेप्टे सूत्र गोते रियल भैलूड फांगशन ठीक तई तो कारण रियल नम्बर सामेशन अब आर इक्ल टू वन टू एन आर मान कि ना एन संख्यक एक थे एन अब्दि जो रियल भैलू जे तरह सामेशन फर्मुलाटा कि इक्ुअल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बु ठीक एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बु ओके एरपर से रियल भैलू गो जो तर वर्गर जो फल की ना वन स्कोयर प्लस टू स्कोयर प्लस थ्री स्कोयर प्लस डट 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 एन स्कोयर अब्दि ठीक अर्थात आर इक्ल टू रियल मान मानगुल एन अब्दि सामेशन अब आर स्कोयर फर्मुला की है ना एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बिक्स फर्मुला गो तुम्हारे अंक शुरू आगे क्योंकि खूब भलोक मने रेखे दीते कारण जो अंक कर देखते पा जो अंक मान एक जगह पोछान पर यह सूत्र गो क्या लागे ठीक है रिलेट करते जाओ देखते पा कि स्वाभाविक भाव कबु प्रत्येक चैप्टर सूत्र ये तुम्हारे दे चेष्ट करी अनेक समय की बोल तो जो एक बोझार चेष्टा करी शुने मन बसि था 
তো সেই জন্যই আমি আর আমার নিজের একটা স্যাটিসফ্যাকশন লাগে না যে আমি সূত্র বললাম না অঙ্ক শুরু করিয়ে দিলাম তো সেই জায়গা থেকে আমি ওই জন্য প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের সূত্রগুলোর ওপর বা ফর্মের ওপর বা তোমার ধরো কোনো টাইপ আছে সেই টাইপগুলোর ওপর সবসময় চেষ্টা করি ভিডিও মানে সেখান থেকেই শুরু করার বেসিক তো জানতেই হবে তাই না আচ্ছা এরপরে কি না ছয়ের সূত্র দেখো এ টু দি পাওয়ার এইচ ই টু দি পাওয়ার এইচ হলে বা এ টু দি পাওয়ার এইচ এ টু দি পাওয়ার মানে কি না এর মান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স বিভিন্ন হতে পারে তাই তো তাহলে এ টু দি পাওয়ার এইচ প্লাস এ টু দি পাওয়ার টু এইচ একই কি হয়ে থাকে না ফর্মুলাটা হয় সেম ফর্মুলা হয়ে থাকে শুধু এটা ই টু দি পাওয়ার এইচ ছিল এটা এ টু দি পাওয়ার এইচ হয় আর কিচ্ছু না ঠিক আচ্ছা আরেকটা আমাদের ফর্মুলা খুব লাগে সেটা হচ্ছে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো ই টু দি পাওয়ার এইচ মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এইচ ইকুয়াল টু ওয়ান এটা আমরা লিমিটে পেয়েছি আচ্ছা আর একটা লিমিটে পেয়েছিলাম লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এ টু দি পার এইচ মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এইচ হয় লগ এ বেস ই এই দুটো আমাদের সূত্র জানা আমরা লিমিটে পড়েছি পড়েও ছিল শুধুমাত্র আমরা অঙ্কেও অ্যাপ্লাই করেছি তাই তো আচ্ছা এরপর যে জিনিসটা বলছিলাম ওই যে যোগ ফলের সীমার উপর নির্দিষ্ট সমাকলের সংজ্ঞা তাহলে আমাদের সংজ্ঞাটা জানতে হবে সংজ্ঞাটা মানে এখানে সংজ্ঞা মানে সেই ডেফিনেশনের মতো কিন্তু সংজ্ঞা নয় এখানে জিনিসটা কি তোমরা বোঝার চেষ্টা করো আচ্ছা আই ইকুয়াল টু আই মানে আমরা ধরো একটা ফাংশনকে আমরা কি করি সবসময় একটা দিয়ে অ্যাজিউম করে নিই তাই তো আচ্ছা এফ অফ এক্স ডি এক্স লিমিট এ টু বি এটাকে ধরো আমরা আই ধরে নিয়েছি ঠিক আছে আমরা অ্যাজিউম করেছি যে আই ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স ডি এক্স লিমিট কি দিয়েছে না এ টু বি সেখানে সমাকরণের সংজ্ঞা হতে আমরা তার সূত্র এটাই লিখি ইকুয়াল টু লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এইচ আছে ঠিক আছে এইচ ইন্টু আর ইকুয়াল টু ওয়ান টু এন সামিশন অফ এফ অফ এ প্লাস আর এইচ যেখানে মানে হোয়ের এন এইচ ইকুয়াল টু বি মাইনাস এ প্রথম প্রথম আমরা যখন এখানে আমরা এখন সূত্রটা এখন মনে রাখার চেষ্টা করব আমাদের মনে এখন কোশ্চেন আসবে যে এখানে তো কোথাও এন এইচ মেনশন নেই তাহলে এন এইচ ইকুয়াল টু বি মাইনাস এ আমরা কেন বললাম কিন্তু যখন আমাদের হাতে এখানে অঙ্ক থাকবে এফ অব এক্স এর জায়গায় একটা একটা ফাংশন থাকবে তো সেই জায়গায় যখন আমরা সলভ আউট করব তোমরা নিজেরাই দেখতে পাবে এন এইচ কিন্তু চলে এসেছে ঠিক তো সেখানে এন এইচ কি হবে বি মাইনাস এ মানে আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট ঠিক আছে অঙ্ক না করা অব্দি বোঝা যাবে না কিন্তু এটা মাথায় রেখে আমাদের এগোতে হবে একটা তো আমাদের কনসেপ্ট চাই তো এটা আমাদের কনসেপ্ট এরকম ভাবে করতে পারো কিংবা এটাই আমি করিয়ে থাকি তো এটাই আমি করাবো কিন্তু আরেকটা হয়ে থাকে আই ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স ডি এক্স লিমিট এ টু বি ইকুয়াল টু লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এফ অফ কিছু হয় না শুধু এটা ওয়ান ছিল এখানে কি করবে না আর ইকুয়াল টু জিরো টু এন মাইনাস ওয়ান এফ অফ এ প্লাস আর এইচ তো আমার এটাই সহজ লাগে ওয়ান ইকুয়াল টু এনটা লেখায় তাই আমি এটাই লিখে থাকি তোমরা নিজেদের মতো করেও লিখতে পারো অসুবিধা নেই যেখানে ওয়ার এন এইচ ইকুয়াল টু বি মাইনাস এ ঠিক আছে এরপর আরেকটা টাইপ আছে সেটা হচ্ছে এন টাইম মেথডটা এন টাইম মেথড জিনিসটা হচ্ছে একদম নিয়মটা তোমরা খুব ভালো করে মাথায় ঢুকিয়ে নাও আমি বলি আমাদের অঙ্ক ধরো থাকলো এরকম ধরনের প্রথমে অঙ্ক সাথে পরিচয় হও তারপরে নিয়মের কথা আমি বলছি ধরো আমাদের অঙ্ক থাকলো লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস টু প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস থ্রি প্লাস ডট 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 প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস এন এর মান নির্ণয় করো এই রকম ধরনের এন এর ওপর বিভিন্ন অঙ্গ থাকতে পারে ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান বাই বা ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান এরকম যেরকম আছে এটা থাকতে পারে অথবা আমাদের যখন করবে আমাদের প্রচুর অঙ্ক মানে তোমাদের এক্সারসাইজে যদি তোমরা নোটিস করে থাকো এখানে ফর্টি ওয়ান থেকে ফিফটি অব্দি এই এন টাইপ মেথডের অঙ্ক দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন ধরনের থাকতে পারে প্রত্যেকটা ধরনের একটা বেসিক কনসেপ্ট আছে বা বেসিক বা জেনারেল রুল আছে রুলটা কি না রুলটা হচ্ছে আমাদের প্রথমেই আমরা কি মানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে প্রথমে আমরা কি করব না ওয়ান বাই এন কমন নিয়ে নেব ঠিক আছে ওয়ান বাই এন কমন নেব আমি দেখো একদম পাতি বাংলা এখানে একটা নিয়ম করে ছোট্ট মতো একটা নোট রেখে রেখেছি কি লেখা আছে না প্রথমে ওয়ান বাই এন কমন নিতে হবে অর্থাৎ অঙ্কটা দেখো আমি একটা একটা লাইন পড়ছি আর অঙ্কটার দিকে দেখাচ্ছি ঠিক আছে দেখো ওয়ান বাই এন আমি দেখো কমন নিয়েছি ওয়ান বাই এন কমন নিলে কোথাও তো এন মেনশন নেই তাহলে নিশ্চয়ই এন দিয়ে আমাদের মাল্টিপ্লাই করে নিতে হবে এরপর কি লিখেছে দেখো তারপর ম্যাক্সিমাম পাওয়ার অফ এন দিয়ে পদগুলিকে ভাগ করতে হবে 
আমাদের কাছে এখন ম্যাক্সিমাম পাওয়ার বলে কিছু এখানে ওয়ানই আছে আর কিছু নেই কিন্তু যখন ধরো স্কোয়ারের ব্যাপার থাকবে তো সেখানে আমাদের সেটাকে দিয়ে ভাগ করতে হবে ধরো থাকলো স্কোয়ারের ব্যাপার এরপর অনেক অঙ্ক আমরা আস্তে আস্তে চিনবো বা জানবো তখন আমাদের এটা কাজে লাগবে এখানে কি এ নিয়ে আছে তাহলে এন দিয়ে আমরা ওপর নিচে যখন ভাগ করছি কি আছে দেখো ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এন কারণ এখানে ডিভাইডেড বাই এন মানে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এন তারপরে কি আছে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস টু বাই এন লিখেছি আবার কি আছে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস থ্রি বাই এন আর আসছে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এন বাই এন তাই তো আচ্ছা এরকম করার কারণটা কি না কারণ হচ্ছে দেখো এরপর আমরা কি এখানে বলতে পারি ওয়ান টু থ্রি এখানে ডট ডট টান দিতে ভুলে গেছে এখানে ডট 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 এন অব্দি আছে তার মানে কি আর বাই এন বলতে পারি তো এতক্ষণ ধরে আমরা সূত্র দেখে আসছি তাহলে আর বাই এন বলতে পারি তাহলে কি আমরা যখন আমরা সামিশন ফর্মে লিখবো কি লিখবো আর ইকুয়াল টু ওয়ান টু এন এখানে ওয়ান লিখে পেয়েছে ওয়ান টু এন ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আর বাই এন লিখবো এরপরে যখন আমরা করবো দেখবো স্কোয়ার থাকলো অনেক কিছু থাকতে পারে ঠিক আছে এরপর কি করতে হবে ফর্মে দেখো এখানে না ফর্মে উপস্থিত মানে যে এই যে ফর্মটা আমরা পেলাম সেই ফর্মে উপস্থিত আর বাই এন এর জায়গায় এক্স এবং লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি কে কিসে নিয়ে আসতে হবে না আমরা লিমিটটাকে ইন্ট্রোডাকশনে ট্রান্সফার করব ইজ ইট ক্লিয়ার লিমিট এন টেন্স টু ইনফিনিটি কে এফ অব এক্স ডি এক্স জিরো টু ওয়ান এ নিয়ে এসে ইন্ট্রোডাকশন করতে হবে ঠিক দেখো ওয়ান বাই কি বললাম আর বাই এন এর জায়গায় এক্স লিখবো তাহলে এক্স লিখলাম আর কি না এই গোটা ফর্মটাকে লিমিটটা এখানে কি বললাম ইন্ট্রিগেশন আনতে হবে কোন না জিরো টু ওয়ান এ তাহলে জিরো টু ওয়ান ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এখানে আট বাই এন এর জায়গায় কি লিখতে বললাম এক্স তাহলে এক্স ডি এক্স এবারে ওয়ান বাই এক্স ডি এক্স এর ইন্ট্রিগেশন আমরা জানি কি হয় লগ মোড এক্স তাহলে লগ মোড ওয়ান প্লাস এক্স জিরো টু ওয়ান দেখো এবারে আপার লিমিট প্রথমে বসবে আগের দিন আমি শিখিয়েছি তাহলে ওয়ান প্লাস এন মানে লগ টু মাইনাস লগ ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে ওয়ান মানে লগ ওয়ান মানে জিরো মানে আনসার হচ্ছে লগ টু এটাই হচ্ছে আনসার বুঝতে পারলাম আজকে তাহলে কি কি নিউ আছে যেগুলো এই চ্যাপ্টারের নিউ সেই রিলেটেড আমরা যাবতীয় আলোচনা করে নিলাম পরের দিন কোনো কথা নয় একদম ডিরেক্ট অঙ্ক শুরু করব ঠিক আছে ওকে টাটা